അതൊരു ഒരു തോന്നിയാസ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ഇവിടെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അതിനെക്കുറിച്ച് വേണോ എന്താണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള പിന്നെ ഒരു ഒരു വിശേഷകാലം ശബരിമലയിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചിത്തിരവാട്ട വിശേഷം ഈ രണ്ട് സമയത്തും വന്ന സംഭവങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഒരു അജണ്ട വെച്ചിട്ട് ഭക്തി ഭക്തിയല്ല ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള തന്നെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞ അതായത് കോഴിക്കോട്ടുള്ള ഈ ഈ പറഞ്ഞ അവരുടെ യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം തന്നെയാണ് അതിപ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് കേസ് പോലും വന്നിരിക്കുന്നു ജാമ്യമില്ല വ്യവസ്ഥ വെച്ചിട്ടുള്ള കേസും പോലും വന്നിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ആചാര സംരക്ഷകർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കക്ഷികൾ അവർ പെൻഷൻ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഇത്രയും പോലീസ് സന്നാഹം ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ചരിത്രം ശബരിമലയില്ല മാത്രമല്ല ഇത്രയും ഭക്തർ വന്നൊരു സന്ദർഭവും ശബരിമലയുടെ ചരിത്രത്തിലില്ല ചിത്തിര ആട്ട വിശേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം നട തുറക്കുന്ന അഞ്ച് മണിക്ക് പിറ്റേ ദിവസം രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് നട അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള പോലീസ് സന്നാഹം പത്ത് മൂവായിരം പോലീസുകാരെ അവിടെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു അവർ പോലും നിശബ്ദരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സഹായരായി കയ്യും കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നു ബി ജെ പിയുടെ തന്നെ കണ്ണൂർ ബി ജെ പിയുടെ അല്ല ഈ ആർ എസ് എസിൻ്റെ തന്നെ കണ്ണൂർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവ് വന്നിട്ട് ആചാര ലംഘനം നടത്തുന്ന നേതാവ് മാത്രമല്ല ശിഷ്യന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹൈന്ദവ ഭടന്മാർ എന്ന് തന്നെ പറയാം അവർ വന്നിട്ടും ഈ ഈ പറയുന്ന ഈ പവിത്രമായി എന്ന് പറയുന്ന പതിനെട്ടാം പടി കയറിയിട്ട് എന്താ പറയുക തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ജല അവിടെ ഈ തന്ത്രിമാരും പിന്നെ പൂജാരികളും അടക്കം തന്നെയും അയ്യപ്പന് അഭിമുഖമായി നിന്നിട്ട് മാത്രമേ പതിനെട്ടാം പടി ഇറങ്ങിയ ഒരു ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആചാരം അവിടെ ഉള്ളൂ ആ ആചാരം പോലും ലംഘിച്ചിട്ട് പോലും ഇപ്പോഴും വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആചാര സംരക്ഷകരാണ് എന്ന് ഈ ഇത്തരം ഈ ഒരു ഒരുതരം അസംബന്ധ നാടകമാണ് കേരളം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ യാതൊരു സന്ദേഹത്തിനും അവകാശമില്ല ഈ നുണ നുണകൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിൽ അവർക്കുള്ളൊരു ആയുസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ളൊരു സ്ഥലം സ്പേസ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കേരള ജനത തന്നെ താമസിയാതെ തെളിയിക്കുമെന്നതാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നിലപാട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമുദായ ആചാര്യൻ സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആചാരം ആരാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് സുകുമാരൻ നായർ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആചാരത്തെ നിലനിർത്തി സമൂഹത്തെ ധ്വജസന്ധത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച നേതാവാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം ഒരു സ്ത്രീയും ശബരിമലയിൽ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം അതേസമയം ആർക്കും പോകാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അനുസരിക്കണം അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് അവസാന വാക്ക് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കുറേ ഞാൻ അതൊരു അശ്ലീലമാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഞാനത് പറയുന്നില്ല അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത അപ്പം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെരുന്നേൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കൂ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാൽ കേരളത്തിൻ്റെ എന്നല്ല ഇന്ത്യയുടെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യം നമുക്ക് ആരുടെ മുമ്പിലും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റും 